প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে তোমাদের সবাইকে পবিত্র রমজানুল মোবারকের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ক্লাস শুরু করছি তো আজকে তেইশে মে নয় জ্যৈষ্ঠ উনত্রিশে মাহে রমজান তো তোমাদেরকে আবারও রমজানুল মোবারকের শুভেচ্ছা যদিও এখন রমজান প্রায় শেষের দিকে উনত্রিশে মাহে রমজান তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে আজকের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম সবাইকে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনলাইন ক্লাস শুরু করছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্সের উপরে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো চলো আজকে আমরা ক্লাসের মূল অংশে চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়টি লক্ষ্য করো ও চিন্তা করো প্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যে পদ্ধতিতে সূর্যের আলোয় সবুজ উদ্ভিদেরা নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে তাকে কি বলে আমি তোমাদের গত যে ক্লাসটি নিয়েছিলাম ওই ক্লাসটা যারা লক্ষ্য করেছ তারা অবশ্যই বলতে পারবে যে যে পদ্ধতিতে সূর্যের আলোয় সবুজ উদ্ভিদেরা নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে তাকে কি বলে তো চিন্তা করে বলো তো শিক্ষার্থীরা মনে করতে পারলে এটার উত্তর কি হবে আশা করি যারা পূর্বের ক্লাসটি দেখেছ তারা অবশ্যই মনে করতে পেরেছ তাহলে তাকে কি বলে শালক সংশ্লেষণ বলে তাকে শালক সংশ্লেষণ বলে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা উদ্ভিদের প্লাস্টিকের ভিতরে গত ক্লাসে আমরা বিষয়টা জানি যে প্লাস্টিকের ভিতরে সৌরশক্তি পানি কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া করে কি কি তৈরি করতে তৈরি হয় বলতে পারবে তোমরা চিন্তা করে বলে তো যে সৌরশক্তি পানি কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদের যে পাতার প্লাস্টিকের অংশ এই প্লাস্টিকের ভিতরে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করে মনে করে দেখো তো শিক্ষার্থীরা মনে পড়ছে কি তোমরা চিন্তা করে বলো তো বিক্রিয়া মূলত গ্লুকোজ বা শর্করা ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তার মানে এখানে বিক্রিয়াটা আমরা মূলত গ্লুকোজ বা শর্করা পাব ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তা এখন প্রশ্ন হলো শিক্ষার্থীরা এখন শিক্ষার্থীরা বলো তো শালক সংশ্লেষণে যে অক্সিজেনটা আমরা উৎপন্ন হলো যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তা কিভাবে তোমরা পরীক্ষা করবে তা কি জানো শালক সংশ্লেষণে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তা কি তোমরা জানো কিভাবে উৎপন্ন হয় এই পরীক্ষাটা কি জানো আর জীবজগতের জন্য শালক সংশ্লেষণের গুরুত্বই বা কি বলতে পারবে মনে করে দেখো তো তো শিক্ষার্থীরা তোমরা চিন্তা করে দেখো যে শালক সংশ্লেষণে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এই পরীক্ষাটা কিভাবে করবে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় আর জীবজগতের জন্য শালক সংশ্লেষণের গুরুত্বই বা কি তো চলো আজকে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর তো শিক্ষার্থীরা চলো আজকে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের শালক সংশ্লেষণের অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা ও শালক সংশ্লেষণের গুরুত্ব তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানব অর্থাৎ পূর্বের ক্লাসে আমরা যে অংশটা দেখেছিলাম এক থেকে পাঁচ পাঠ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম বা তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছিল এখন আমরা ছয় থেকে সাত পাঠ পর্যন্ত আজকে আলোচিত হবে সে অংশে আছে শালক সংশ্লেষণের অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা তাহলে শিক্ষার্থীরা চলো আজকে আমাদের আলোচ্য পাঠের চলে যাই যে আজকের পাঠে আমরা তাহলে আজকে আমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয় তো আমরা বিজ্ঞান বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের ছয় থেকে সাত পাঠ আর পাঠের বিষয়টা হলো শালক সংশ্লেষণের যে অংশটা আছে বাকি ওই অংশটা আজকে আলোচিত হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠে আমরা কি শিখতে পারবে তোমরা আজকের পাঠে কি কি শিখতে পারবে তো সেই অংশটা আজকে আমরা দেখি নেই আজকের পাঠে আমরা কি কি শিখবো প্রথমে আমরা শিখবো 
আর রাতে শালক সংশ্লেষণ হয় না কেন এটা তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে অর্থাৎ এই বিষয়ে আলোচিত হবে রাতে শালক সংশ্লেষণ হয় না কেন এরপর আমরা দেখব শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি কয়টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় বলতে পারবে অর্থাৎ শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি কয়টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় এটা তোমরা বলতে পারবে বা লিখতে পারবে এরপর শালক সংশ্লেষণের পর্যায় দুটির পার্থক্য কি এটা লিখতে পারবে শালক সংশ্লেষণের যে আগে আমরা পর্যায়টা দেখলাম এই পর্যায় দুটির পার্থক্য কি এটা তোমরা লিখতে পারবে এরপর আমরা আজকে আলোচিত হবে শালক সংশ্লেষণের অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা এই পরীক্ষাটা বিস্তারিত আলোচিত হবে এবং তোমরা এটা দেখলে নিজের থেকেই বর্ণনা করতে পারবে অর্থাৎ শালক সংশ্লেষণের অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা বর্ণনা করতে পারবে এরপর শালক সংশ্লেষণ নির্গমন পরীক্ষায় দিয়াস লাই কাঠি ব্যবহার করা হয় কেন এ বিষয়টি খেয়াল করো শালক সংশ্লেষণের পরীক্ষায় দিয়াস লাই কাঠি ব্যবহার করা হয় কেন আমরা ম্যাসের কাঠিও বলি দিয়াস লাই কাঠির বদলে এরপর জীবজগতের শালক সংশ্লেষণের তাৎপর্য গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে জীবজগতে শালক সংশ্লেষণের তাৎপর্য গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে এরপর আজকে আলোচিত হবে জীবের কর্মচাঞ্চল্যের মূলে কি আছে এটা তোমরা জানতে পারবে এবং শিখতেও পারবে বলতেও পারবে এরপর পাতায় বেশি পত্ররন্ধ্র থাকলে কোন ধরনের সুবিধা হয় পাতায় যদি পত্ররন্ধ্র বেশি থাকে তাহলে এতে সুবিধা কি এরপরে অংশ আলোচিত হবে শালক সংশ্লেষণ কিভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এটাও তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে অর্থাৎ শালক সংশ্লেষণে কিভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এটার ব্যাখ্যা তোমরা করতে পারবে আজকের আলোচ্য পাঠে এই অংশটা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে এবং তোমাদের শালক সংশ্লেষণ অধ্যায়ের এটাই শেষ ক্লাস আগের ক্লাস এক থেকে পাঁচ পাঠ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছিল আজকে ছয় থেকে সাত পাঠ আলোচিত হবে অর্থাৎ এই অধ্যায়ে তোমাদের দুইটি ক্লাস নেওয়া হলো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আপনার এই যে জিনিসগুলো আজকে শেখার কথা এগুলো আমরা আজকে বিস্তারিতভাবে শিখি তো প্রথমে আমাদের যে অংশটা আসবে রাতে শালক সংশ্লেষণ হয় না কেন এর কারণ কি রাতে শালক সংশ্লেষণ কেন হয় না তো পূর্বের ক্লাসটি যদি তোমরা দেখে থাকো তাহলে তোমাদের জন্য এই বিষয়টি আসলেই অনেকটা ইজি হয়ে যাবে বা সহজেই তোমরা লিখতে পারবে তারপরও তোমরা এই উত্তরটা একটু জেনে নাও রাতে শালক সংশ্লেষণ হয় না কি কারণে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা শালক সংশ্লেষণের জন্য চারটি প্রধান উপকরণের প্রয়োজন হয় তো চারটি প্রধান উপকরণের প্রয়োজন হয় এর ভিতরে প্রথমে আছে কি এক নাম্বারে দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা আমরা ত্যাগ করি কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি প্রাণী এরপরে প্রয়োজন হবে পানি পানি প্রয়োজন হবে এরপর প্রয়োজন হবে আলো এই আলোটা সূর্যের আলো আর চার নম্বরে হয়েছে ক্লোরোফিল যেটা আমরা আগের ক্লাসেও জেনেছি প্লাস্টিকের ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলা কয়েড পর্দার ভিতরে ক্লোরোফিলটা থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা কার্বন ডাই অক্সাইড পানি আলো ক্লোরোফিল এই চারটি উপকরণে দরকার হবে শালক সংশ্লেষণের জন্য তাহলে চারটি কোন উপকরণের কোনো একটির অনুপস্থিত থাকলে জীব দেহে শালক সংশ্লেষণ ঘটে না তাহলে রাতের বেলা আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড ঠিকই পাবো গাছ মাটি থেকে মূল রোম দ্বারা পানি শোষণ করে নিবে একইভাবে ক্লোরোফিলও পাতায় উপস্থিত আছে কিন্তু রাতের বেলায় সূর্যের আলো নাই বা সূর্যের আলো থাকে না তাহলে আলোর অনুপস্থিতিতে শালক সংশ্লেষণ কি সম্ভব নয় তাই রাতের বেলায় শালক সংশ্লেষণ হয় না তাহলে মোট কথা হলো শালক সংশ্লেষণের জন্য যে চারটি উপকরণের প্রয়োজন এই চারটি উপকরণের যে কোনো একটি ঘাটতি হলেই শালক সংশ্লেষণ আর হবে না তাহলে তোমরা আশা করি রাতে শালক সংশ্লেষণ হয় না কেন এটা তোমাদের অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসে তো এটা তোমরা সহজেই এটা লিখতে পারবে তাহলে রাতে শালক সংশ্লেষণ হয় না কেন তাহলে শালক সংশ্লেষণের জন্য যে চারটা উপাদান বা উপকরণের দরকার এর যে কোনো একটি ঘাটতি হলেই কি শালক সংশ্লেষণ আর হবে না তাহলে এই সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রশ্ন আসলেই তোমরা উত্তর করতে পারবে এরপরে আমরা চলে যাই 
শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি কয়টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় শালক সংশ্লেষণ একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তো তোমাদের শ্রেণীতে এই বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা নাই সংক্ষেপে বলা আছে যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি দুটি পৃথক পর্যায়ে সম্পন্ন হয় দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় মোট কথা তো পর্যায় দুটি হলো আলোক পর্যায় অথবা তোমরা বলতে পারো আলোক নির্ভর পর্যায় আলোক পর্যায় বা আলোক নির্ভর পর্যায় আরেকটা অংশ হল অন্ধকার পর্যায় বা আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় অর্থাৎ এই দুইটি পর্যায় সম্পন্ন হয় একটা আলোক পর্যায় আর একটা অন্ধকার পর্যায় তো এ বিষয়ে উপরে ক্লাসে তোমাদের বিস্তারিত আলোচিত হবে তারপরও আলোক পর্যায় অন্ধকার পর্যায় বিষয়টা কি তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে তো এই অংশটাও তোমাদেরকে আজকে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে তো দেখো আলোক পর্যায়টা কি আলোক পর্যায়টা হলো এই পর্যায় দিনের বেলা সূর্যের আলোর উপস্থিতি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ শালক সংশ্লেষণের যে আলোক পর্যায়টা এটা দিনের বেলায় সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় তো এখন আলোক পর্যায়ে যদি তোমার কাকে বলে আসে তাহলে তোমরা কি লিখবে সংখ্যা কি লিখবে তাহলে এটাও সংক্ষেপে জেনে নাও শালক সংশ্লেষণের যে পর্যায়ে অক্সিজেন তৈরির জন্য আলোর প্রয়োজন হয় তাকে আলোক পর্যায় বলে তাহলে শালক সংশ্লেষণের যে পর্যায়ে অক্সিজেন তৈরির জন্য আলোর প্রয়োজন হয় তাকে আলোক পর্যায় বলে তাহলে আমরা সংক্ষেপে আলোক পর্যায়টা ব্যাখ্যা করতে পারব তো ক্লিয়ার তো আলোক পর্যায়টা তোমাদের যেহেতু নাই তারপরে আমি কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম এরপরে যদি আমরা আসি অন্ধকার পর্যায়টার বিষয় এ পর্যায়ে আলোর প্রয়োজন হয় না অন্ধকার পর্যায়ে আলোর প্রয়োজন হয় না তবে আলোর উপস্থিতিতেও এ প্রক্রিয়া কি চলতে পারে অর্থাৎ অন্ধকার পর্যায়টা আলোর প্রয়োজন হয় না তবে আলোর উপস্থিতিতেও এ প্রক্রিয়া চলতে পারে এই জন্য বলছে এটা আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে আর শালক সংশ্লেষণের যে পর্যায়ে সরকারা তৈরির জন্য আলোর প্রয়োজন হয় না তাকে অন্ধকার পর্যায়ে বলে অর্থাৎ শালক সংশ্লেষণের যে পর্যায়ে সরকার বা গুরুগোস্তের জন্য আলোর প্রয়োজন হয় না তাকে অন্ধকার পর্যায়ে বলে তার মানে অন্ধকার পর্যায়টাও তোমরা আংশিকভাবে ধারণা পেলে কাকে বলে আর এটা কিসের আলোর উপস্থিতিতে অনুপস্থিতিতে হতে পারে তার মানে আলোক পর্যায় আর এবং অন্ধকার পর্যায় দুটা সম্পর্কে তোমাদের মোটামুটি একটা ধারণা হলো তো পরীক্ষা আসলে তোমরা আশা করে লিখতে পারবে তো এখন এই দুইটা পর্যায়ের ভিতরে আমরা যে অংশটু দেখলাম এর ভিতরে আমরা এটার দুইটার ভিতরে একটু পার্থক্য করতে পারি যদি পরীক্ষায় আসে তোমাদের যে অন্ধকার ও আলোক পর্যায়ের ভিতরে পার্থক্যটা কি তা আমরা এই বিষয়টা জেনে নেই শালক সংশ্লেষণের পর্যায় দুটির পার্থক্য কি অর্থাৎ এই দুটা পর্যায়ের ভিতরে কি পার্থক্য থাকতে পারে তো এটা তো আমরা সংজ্ঞার ভিতরে অনেকটাই জেনেই গেছি তো এখন আমরা একটু দেখি আলোক পর্যায় ও অন্ধকার পর্যায়ের ভিতরে পার্থক্যটা কি তো আলোক পর্যায়ের ভিতরে প্রধান কাঁচামাল পানি এটা মনে রাখবে আলোক পর্যায়ের জন্য প্রধান কাঁচামাল হবে পানি আর অন্ধকার পর্যায়ের জন্য কাঁচামাল হিসেবে হবে কার্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে দুটার ভিতরে ভিন্ন একটা পানি আর একটা কার্বন ডাই অক্সাইড আর আলোক পর্যায়ে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় আলোক পর্যায়ে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় আর অন্ধকার পর্যায়ে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় তো এই অংশটুকু আমরা একটু পার্থক্য অল্পভাবে হলেও আমরা জেনে নিলাম তো উপরের ক্লাসে তোমরা এই বিষয়টা নিয়ে আরও বিস্তারিত জানবে তারপরও আলোক পর্যায়ে অন্ধকার পর্যায় সম্পর্কে তোমাদের কিছুটা হলেও ধারণা হলো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে চলো আজকের আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাই শালক সংশ্লেষণের যে অক্সিজেন অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা এটা আমাদের মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষা তো চলো আজকে আমরা এ বিষয় নিয়ে জানবো শালক সংশ্লেষণের অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা শালক সংশ্লেষণের অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষাটা আমরা কিভাবে করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে কোনো পরীক্ষা করার জন্য একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবে যে কোনো পরীক্ষা করার জন্য তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় পড়েছ যে পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ লাগবে এরপর পরীক্ষণ করতে হবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে শেষে আমি ফলাফল পাবো তাহলে এখানে যেহেতু অক্সিজেন নির্গমনের একটা পরীক্ষা করবে 
তো অবশ্যই তোমাদেরকে সেই ধাপগুলো অনুসরণ করে যেতে হবে তাহলে আমরা প্রথমেই আসি পরীক্ষার উপকরণ কি কি লাগবে প্রথমেই একটা বিকার লাগবে একটা কি লাগবে বিকার লাগবে তো এখন আমরা বিকারের ছবিটা একটু দেখি এটাকে তোমার বিকার বলা হয় দেখো এটা দুইশো পঞ্চাশ এম এলের একটি বিকার তো বিকার এরকম ছোট বড় হতে পারে তো বিকার আরও পাঁচশো এম এলেরও হতে পারে ঠিক আছে বিকারের সাইজ কি আরও ছোট বড় হয় তবে আড়াইশো এম এলই সর্বনিম্ন বিকার হিসাবে ধরা হয় তারপরও এর চাইতে ছোট বিকারও তৈরি করা যায় এরপর আমরা দেখলাম আমাদের লাগবে ফানেল ফানেলটা সম্পর্কে তোমরা অনেকেই পরিচিত তবে ঢাকা শহরে যারা তারা একটু কম পরিচিত এটা গ্রাম অঞ্চলে যারা এরা ফানেলটা ভালোভাবে চিনে এটা কেরোসিন কেরোসিন তেল তোমার হারিকেন কিংবা কপি বলে এগুলোতে ঢোকানোর জন্য ফানেল ব্যবহার করা হয় কিংবা তোমার অনেক সময় দেখা যায় যে গ্রাম অঞ্চলে মোটর সাইকেলে তোমার তেল ঢোকানোর জন্য এই ফানেলগুলো ব্যবহার করা হয় তো এখন আমরা এই ফানেলের অংশটা একটু দেখে নিই এই ফানেলের ছবিটা কি তো দেখো নিচে লক্ষ্য করে এটা একটা ফানেল এই ফানেলের অংশটা তো এই অংশ দিয়ে তেল ঢালা হয় তো এই দিক দিয়ে বের হয় তো চিকেন অংশে সহজেই কোনো কিছু ঢোকানোর জন্য এই ফানেলটা ব্যবহার করা হয় তো দেখা দেখো এরপর হচ্ছে একটা টেস্ট টিউব লাগবে আমাদের তো টেস্ট টিউবের ছবিটা লক্ষ্য করো এটাকে টেস্ট টিউব বলে এটা টেস্ট টিউব টেস্ট টিউবের এক মুখ খোলা থাকে আর এই পাশটা কিন্তু বন্ধ এটা গ্লাসের তৈরি এরপর আমাদের পানি লাগবে পানি তো তোমরা চিনই এরপর সতেজ জলজ উদ্ভিদ হাইড্রিলা সতেজ সতেজ জলজ উদ্ভিদ হাইড্রিলা লাগবে তো হাইড্রিলা সম্পর্কে তোমরা আগেও হাইড্রিলা সম্পর্কে পরিচিত হাইড্রিলা জানার কথা তো হাইড্রিলার ছবিটা তোমরা দেখে নাও এটা জলজ উদ্ভিদ সতেজ হাইড্রিলা লাগবে এটা পানির ভিতরে উৎপন্ন হয় বা তৈরি হয় তো সেই জলজ উদ্ভিদটা আমাদের প্রয়োজন হবে এটা হচ্ছে হাইড্রিলা এরপর আরেকটা উপকরণ লাগবে দিয়াস লাই দিয়াস লাইয়ের ছবিটা দেখো এটা হলো দিয়াস লাই তো এখন এই দিয়াস লাই আমরা ম্যাচ বলি ম্যাচের কাঠি দিয়াস লাইয়ের কাঠি লাগবে আমাদের যদিও তো আমরা দিয়াস লাইয়ের ছবিটা দেখে নিলাম এটা আমাদের দিয়াস লাই তাহলে আমরা একে একে দেখলাম বিকার ফানেল টেস্ট টিউব হাইড্রিলা দিয়াস লাই অর্থাৎ এই কয়টা উপকরণ আমাদের প্রয়োজন হবে আর এর সাথে আমাদের পানি প্রয়োজন হবে তাহলে তোমার উপকরণগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে গেলে এরপর আমরা চলে যাই অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষার মেইন অংশে তো এই ছবিটার দিকে লক্ষ্য করো সালক সংশ্লেষণের অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষাটা তোমাদের বইতে এই ছবিটা দেওয়া আছে হুবাহু তো এখানে অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষার জন্য আমি যে উপকরণগুলো দেখালাম ঠিক ওইগুলাই এখানে দেওয়া আছে তো নিচ থেকে যদি আমরা দেখি প্রথমে হাইড্রিলা এরপর এটা হয়েছে ফানেল এরপর পানি এরপর বিকার টেস্ট টিউব তো এখন এই টেস্ট টিউবের ভিতরে বাকি অংশ উপরে যে বুধ বুধ অক্সিজেন সে সম্পর্কে আমরা এখন জানব তো এখন শিক্ষার্থীরা প্রথমে আমাকে পরীক্ষণ করতে হবে এটা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষণ কিভাবে তুমি করবে তাহলে বইয়ের আলোকেই তোমরা লিখবা শালক সংশ্লেষণে অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষায় পানি ঢালা হয় বিকারে অর্থাৎ বিকারে পানি ঢালতে হবে এবং টেস্ট টিউবেও কিন্তু পানি ঢালতে হবে অর্থাৎ টেস্ট টিউবেও পানি থাকতে হবে বিকারেও পানি থাকতে হবে এখন বিকারের দুই তৃতীয় অংশ বিকারের দুই তৃতীয় অংশ পানি পূর্ণ করা হলো এই বিকারটার দুই তৃতীয় অংশ পানি পূর্ণ করা হলো এরপর সতেজ হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলো বিকারের পানিতে রেখে ফানেল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে অর্থাৎ এই হাইড্রিলাগুলো ওই পানিতে রেখে ফানেল দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হলো যেন হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলোর কাণ্ড ফানেলের নলের উপরের দিকে থাকে অর্থাৎ হাইড্রিলার যে কাণ্ডগুলো আছে এই ফানেলটা কিন্তু উপর করে দেওয়া আছে তো উপর করে দেওয়ার কারণে এই কাণ্ডগুলো যেন উপরের দিকে থাকে এরপর বলা হলো বিকারে আরও পানি ঢালা হলো যেন ফানেলের নলটা সম্পূর্ণভাবে পানিতে ডুবে যায় অর্থাৎ এখানের ছবি যেটা দেওয়া আছে তোমরা একটু লক্ষ্য করো তোমরা পানি এমনভাবে দিতে হবে যেন ফানেলের নলটা সম্পূর্ণরূপে পানিতে ডুবে থাকে এরপর টেস্ট টিউবটাকে পানি দিয়ে পূর্ণ করে করতে হবে টেস্ট টিউবটা এই টেস্ট টিউবটা পানি দ্বারা পূর্ণ করে বিদ্যা আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে ফানেলের নলে উপর ওপর এমনভাবে উল্টিয়ে দেওয়া হলো যাতে টেস্ট টিউবের পানি বের না হয়ে যায় অর্থাৎ 
তোমরা টেস্ট টিউবটাকে প্রথমে পানি দ্বারা পূর্ণ করবে বিদ্যা আঙ্গুল দিয়ে মুখটা বন্ধ করে ফানেলের মুখে এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে টেস্ট টিউবের পানিগুলো বের হয়ে না যায় এরপর একে সূর্যালোকে রেখে দেওয়া হলো এতক্ষণ যে প্রসেসিংটা করলে এই পুরাটা এটা এখন আমরা কি করব সূর্যালোকে রেখে দেব কারণ কি শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা হওয়ার জন্য তো পরীক্ষণের পরেই এখন কি আসবে পর্যবেক্ষণ তো দেখো পর্যবেক্ষণে তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ কিছু কোন পর দেখা গেল হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলো কাণ্ডের প্রান্ত দিয়ে বুদ বুদ আকারে ঘ্যাস বের হয়ে টেস্ট টিউবে জমা হচ্ছে দেখো এখানে ছবিতে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে হাইড্রিলা থেকে বুদ বুদ আকারে গ্যাসগুলো বের হচ্ছে এই গ্যাস বের হলে এই উপরের দিকে লক্ষ্য করো টেস্ট টিউবের যে অংশটা উপর থেকে পানি সরে গেছে ঠিক আছে অর্থাৎ টেস্ট টিউবের পানি নিচে নেমে যাচ্ছে তাহলে টেস্ট টিউবের গ্যাস সম্পূর্ণ পূর্ণ হলে অর্থাৎ টেস্ট টিউবে যখন পুরাটাই গ্যাসে পূর্ণ হয়ে যাবে এরপর এই টেস্ট টিউবটাকে আমরা বের করে নিয়ে আসব এরপর ডিয়াসলাইয়ের একটা সদ্য নিবন্ত কাঠি টেস্ট টিউবের মুখে প্রবেশ করালে নিবন্ত কাঠি ধপ করে জলে উঠবে অর্থাৎ এই টেস্ট টিউবটার যে তোমরা উপরের অংশ দেখতে পাচ্ছ যে অক্সিজেন গ্যাস জমা হচ্ছে এই পুরো টেস্ট টিউবটা অক্সিজেন গ্যাস দ্বারা জমা হলে আবার ঠিক একইভাবে একই প্রক্রিয়ায় এই অং এই টেস্ট টিউবটাকে বের করে আনতে হবে মুখ বন্ধ করে আর এই গ্যাসটার সামনে যদি এরকম আমরা একটা নিবন্ধ দিয়ে স্লাইয়ের কাঠি ধরি সদ্য নিবন্ধ তাহলে এটা ধপ করে জলে উঠবে অথবা একটা জ্বলন্ত দিয়াসলাইয়ের কাঠিও যদি ধরা হয় তাহলে সেটা কি আরও শিখা আকারে জ্বলে উঠবে অর্থাৎ অক্সিজেন গ্যাস কি নিজে জ্বলে না অপরকে জ্বলতে সাহায্য করে তার মানে এর দ্বারা আমরা কি বুঝলাম ফলাফল কি পেলাম এর দ্বারা আমরা ফলাফল পেলাম এতে টেস্ট টিউবে অক্সিজেনের উপস্থিতি প্রমাণ করে এতে টেস্ট টিউবে অক্সিজেনের উপস্থিতি কি করে প্রমাণ করে অর্থাৎ টেস্ট টিউবে অক্সিজেনের উপস্থিতি রয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই পরীক্ষাটা দেখার পরে হয়তো তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে পরীক্ষাটা যদি বাস্তবে করা যেত তাহলে অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগতো তো তোমাদেরকে আমি এই বাস্তবেই পরীক্ষাটা করার মাধ্যমে কিভাবে অক্সিজেন নির্গমন হয় তো সেই নির্গমনটা তোমাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব তো চলো পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী দেখো হাইড্রিলাটিকে দুই তৃতীয়াংশ পানি ভর্তি বিকার স্থাপন করে ফানেল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো ফানেলটা অবশ্যই উপর করে দিতে হবে এখন পানি ভর্তি টেস্ট টিউবকে ফানেলের মুখে স্থাপন করা হবে যাতে বুদবুদ আকারে ঘ্যাস বের হলে টেস্ট টিউবের পানি আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে তো দেখো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল তো এখন বুদবুদ আকারে ঘ্যাস নির্গত হচ্ছে এবং টেস্ট টিউবের পানি নিচে নেমে আসছে এবং গ্যাসটি অবশ্যই অক্সিজেন গ্যাস এবং গ্যাসটি দ্বারা দেখো আস্তে আস্তে টেস্ট টিউব পূর্ণ হয়ে আসছে আর অক্সিজেন গ্যাস নিজে জ্বলে না অপরকে জ্বলতে সাহায্য করে তো এখন এই গ্যাসটি আমরা বের করে নিয়ে আসলাম ম্যাসের কাঠের দিকে লক্ষ্য রাখো এই টেস্ট টিউবের গ্যাস দ্বারা ম্যাসের কাঠের আগুনটি তীব্রভাবে জ্বলে উঠল এর দ্বারা প্রমাণিত হয় শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা শালক সংশ্লেষণের অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষাটি দেখার পরে আমরা পরবর্তী অংশে চলে আসলাম দেখো শালক সংশ্লেষণের নির্গমন পরীক্ষায় দিয়াসলাইয়ের কাঠি ব্যবহার করা হয় কেন তো এই যে শালক সংশ্লেষণের যে পরীক্ষাটা তোমরা দেখলা সেখানে যে ম্যাসের কাঠি বলি আমরা বা দিয়াসলাইয়ের কাঠি ব্যবহার করা হয় কেন কি কারণে এটা ব্যবহার করা হয় তো আমরা এই উত্তরটাও জেনে নেই যদি তোমাদের অনুধাবনমূলক প্রশ্নে এটা আসে তো দেখো যে পদ্ধতিতে সূর্যের আলোয় সবুজ উদ্ভিদেরা নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে তাকে শালক সংশ্লেষণ বলে এটা আমরা নিজেরাও জানি তো শালক সংশ্লেষণ নির্গমন পরীক্ষায় অক্সিজেন গ্যাসের উপস্থিতি পরীক্ষার জন্যই দিয়াসলাইয়ের কাঠিটা ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ দিয়াসলাইয়ের কাঠিটা কি অক্সিজেন মানে কি নিজে জ্বলে না অপরকে জ্বলতে সাহায্য করে তাহলে অপরকে যদি জ্বলতে সাহায্য করে তাহলে অবশ্যই অক্সিজেন দিয়াসলাইয়ের কাঠি ব্যবহার করা হয় এই জন্য যে অক্সিজেন দিয়াসলাইয়ের কাঠিকে জ্বলতে সাহায্য করবে এই জন্য দিয়াসলাইয়ের কাঠিটাই ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ অক্সিজেনের কারণে আগুনের শিখাটা কি আরও উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে শুরু করে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা 
এই প্রশ্নটা আসলে অবশ্যই লিখতে পারবে তো এরপরের অংশে আমরা চলে যাই এরপর আমাদের পাঠ সাতের অংশটা চলে আসবে যেখানে আমরা জীব জগতের শালক সংশ্লেষণের তাৎপর্য গুরুত্ব সম্পর্কে জানব জীব জগতে শালক সংশ্লেষণের তাৎপর্য গুরুত্ব কি কারণ শালক সংশ্লেষণটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ শালক সংশ্লেষণ না হলে আমাদের সব কিছু বন্ধ হয়ে যেত কারণ সংশ্লেষণের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদ গ্রহণ করে অক্সিজেন আমাদেরকে দেয় যদি এই অংশটা না হতো তাহলে আমাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা জীব জগতে এটার তাৎপর্য গুরুত্ব সম্পর্কে জানি আমরা তাহলে শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমেই সূর্য আলোক ও জীবনের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ সূর্যের আলো এবং জীবনের ভিতরে একটা সেতু বন্ধন সূর্যের আলোর মাধ্যমেই কিন্তু শালক সংশ্লেষণ হয় আর ওটার মাধ্যমে আমরা কি অক্সিজেন পাই আবার একইভাবে উদ্ভিদ ও তার নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরি করে তাহলে এটা একটা ভালো ধরনের সেতু বন্ধন তৈরি হয় সূর্য আলোক ও জীবনের মাঝে তো এখন আমরা এর তাৎপর্য গুরুত্ব সম্পর্কে জানি জীব জগতে শালক সংশ্লেষণের তাৎপর্য গুরুত্ব খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখো খাদ্য উৎপাদনে শালক সংশ্লেষণের তাৎপর্যটা কি তাহলে জীব জগতের প্রাথমিক খাদ্য সরকার একমাত্র শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমেই তৈরি হয় অর্থাৎ জীব জগতের জন্য প্রাথমিক খাদ্য সরকারা যেটা বলছি গ্লুকোজ একমাত্র শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমেই তৈরি হয় তার মানে শালক সংশ্লেষণের জীব জগতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এরপর দেখো প্রাণী হোক আর উদ্ভিদ হোক জীবের কর্মচাঞ্চল্যের মূলে আছে কি খাদ্য যেই হোক উদ্ভিদ হোক প্রাণী হোক তার জীবের কর্মচাঞ্চল্যের মূলে কি লাগবে খাদ্য আর এই খাদ্যের সাথে শ্মশনের নিবিড় সম্পর্ক আছে খাদ্যের সাথে শ্মশনের নিবিড় সম্পর্ক আছে শ্মশনের ফলে শক্তি নির্গত হয় আমাদের শরীরে কিন্তু শ্মশনের ফলে শক্তি নির্গত হবে তাই তাপ শক্তি সরবরাহকারী শ্মশন প্রক্রিয়াটির ওপর উদ্ভিদ ও প্রাণী একান্তভাবে নির্ভরশীল তো শ্মশনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি আমরা আমাদের শরীরে শক্তি উৎপন্ন নির্গত হবে এখন খাদ্যের সাথে এই শ্মশনের নিবিড় সম্পর্ক জড়িত যদি শ্মশন প্রক্রিয়া না হতো তাহলে আমাদের খাদ্য গ্রহণের কারণে যে শক্তি নির্গত এটা মারাত্মকভাবে ব্যাঘাত ঘটত আর পুরো শ্মশন প্রক্রিয়াটাই ব্যাঘাত ঘটত তো এরপরে যদি দেখি আরেকটু গুরুত্বপূর্ণ কি শালক সংশ্লেষণ তো আমরা পরবর্তী যদি অংশে যাই খাদ্য উৎপাদনের পরে দেখো গ্যাসের বিনিময় পরিবেশে গ্যাসের বিনিময় খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি গ্যাসের বিনিময়টাও কিন্তু শালক সংশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ দেখো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া কার্বন ডাই অক্সাইড কী হয় উদ্ভিদের পাতায় যে ক্লোরোফিল আছে প্লাস্টিকের ভিতরে তো সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষিত হয় এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয় ফলে প্রাণীকুলের জন্য ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড কি শোষিত হয় আর শ্মশনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে সরবরাহ করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে তার মানে এখানে আমরা একটা জিনিস জানলাম যে শ্মশনের কারণে কি হয় ও ওর জন্য অত্যাবশ্যকীয় অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে সরবরাহ করে অর্থাৎ শ্মশন প্রক্রিয়া যে অক্সিজেনের দরকার হয় এটা কি করে শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা উদ্ভিদের কাছ থেকে পাই আর উদ্ভিদ আমাদের জন্য ক্ষতিকর যে আমরা যে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে এটা শোষণ করে নেয় তাহলে আমরা পরিবেশে গ্যাসের বিনিময় পেলাম খাদ্য উৎপাদন পেলাম তাহলে এই দুইটা অংশই তোমরা যদি আলোচনা করো এতেই যথেষ্ট হবে তার মানে আমরা এখানে বুঝলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা উপরে আলোচনা থেকে এ কথাই বলা যায় যে জীবের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে কি শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপর আর শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ হলে মানব সভ্যতা কি হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে সে কারণে জীব জগতে শালক সংশ্লেষণের তাৎপর্য গুরুত্ব অপরিসীম তার মানে এই টপিক্স দুটো দিয়ে জানলাম আমরা যে শ্মশন প্রক্রিয়ার জন্য যে অক্সিজেন দরকার এটা আমাদের দেয় দেয়কে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া উদ্ভিদ আমাদেরকে দেয় আর আমাদের যে কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা পরিবেশকে দূষিত করতেছে এটা গ্রহণ করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে তাহলে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তো দুইটাই শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন পাই আর উদ্ভিদ আমাদের কাছ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবেশ থেকে যে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবেশে যে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি সেটা সে শোষণ করে নেয় তাহলে দুইটাই কিন্তু চক্রাকারে সংগঠিত হয় এই জন্য জীব জগতের জন্য শালক সংশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা 
তো এই অংশে আলোচনার ক্ষেত্রে দেখো একটু শোষণের কথা আসছে তোমাদের মনে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে শোষণটাই কি স্যার আলোচনা করলো শোষণ যদিও তোমাদের বিজ্ঞান বইতে শোষণ সম্পর্কে কোনো অংশ আলোচিত নাই এটা তোমরা পরবর্তী শ্রেণী অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীতে পাবে তাহলে আসো একটু শোষণ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি যেহেতু তোমাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে এটা অনলাইন ক্লাস তোমাদের প্রশ্ন করার সুযোগ নাই শোষণ অক্সিজেন সহযোগে খাদ্য দ্রব্য জারিত হয়ে শক্তি ও কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াকে শোষণ বলে অর্থাৎ শোষণের যদি তোমরা যদি এটা জানতে চাও তাহলে অক্সিজেন সহযোগে খাদ্য দ্রব্য জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন হবে ও কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে তো কার্বন ডাই অক্সাইড কে উৎপন্ন হয় প্রাণী উৎপন্ন করে আমরা উৎপন্ন করি তো আমাদের অক্সিজেন সহযোগে খাদ্য দ্রব্য জারিত হবে শক্তি উৎপন্ন হবে আর কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে আর আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করলেই সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটাও সহজ হবে তো আর একটু যদি বিস্তারিত জানো শোষণের কারণ তোমরা সংজ্ঞাটা শর্ট করে তোমাদেরকে বলা হলো এবার বিস্তারিতভাবে একটু তোমাদেরকে বলে রাখি যদি তোমরা এখন মুখস্থ করে রাখো তাহলে তোমাদের সপ্তম শ্রেণীতে আর তোমাদের নতুন করে সংজ্ঞাটা মুখস্থ করতে হবে না দেখো এই অংশটা যদি তোমরা দাও যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবকোষস্থ খাদ্যবস্তু অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে জারিত হয়ে খাদ্যস্থ রাসায়নিক শক্তিকে মানে আমরা যে খাবার খাই এই খাবারের ভিতরে যে রাসায়নিক শক্তি আছে এটাকে তাপ ও গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে ও মুক্ত করে অর্থাৎ খাবারের শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করে দেখবো আমরা খাবার খেলে শরীরে তাপ নির্গত হয় এবং এটা দ্বারা আমরা শক্তিও পাই এবং এটা কি মুক্ত করে এবং উপজাত হিসাবে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে আমাদের শরীরে কি কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় যেটা আমরা আমরা শরীর থেকে এটা ত্যাগ হয় তো আমরা এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা কিন্তু আবার সালক সংশ্লেষণে ব্যবহার করা হয় এর ও পানীয় উৎপন্ন হয় তাকে শোষণ বলে তাহলে তোমরা এই সংখ্যাটা বিস্তারিত মুখস্থ করে নিতে পারো এই সংখ্যাটা তোমরা যে কোনো ক্লাসেই কাজে লাগাতে পারবে উপরের যে কোনো শ্রেণীতে আর যদি সংক্ষেপে লেখো এই সংখ্যাটা লিখতে পারো যাই হোক তোমাদের সালক সংশ্লেষণের তাৎপর্য গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানলাম এবং শোষণ সম্পর্কেও একটু তোমাদের জন্য আলোচিত হলো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা পরবর্তী যে প্রশ্নটা জীবের কর্মচাঞ্চল্যের মূলে কি আছে দেখো এটা একটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এটা কিছুক্ষণ আগেই আমরা এটার প্রশ্নের উত্তর হয়তো জেনেছি তোমরা যদি খেয়াল করে থাকো জীবের কর্মচাঞ্চল্যের মূলে আছে খাদ্য আমাদের কর্মচাঞ্চল্যের যে মূল এটার মূলে আছে খাদ্য খাদ্য ছাড়া আমাদের যে কোনো কর্ম করাই কিন্তু কঠিন জীবের যে কোনো কর্ম করার ক্ষেত্রে খাদ্য লাগবে খাদ্য থেকে আমরা শক্তি পাই ঠিক আছে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম শক্তি উৎপন্ন হয় এরপর রাসায়নিক শক্তিকে তাপ ও গতিশক্তিতে রূপ রূপান্তরিত করে তাহলে জীবের কর্মচাঞ্চলের মূলে আছে কি খাদ্য এরপর দেখি পাতায় বেশি পত্র রন্ধ্র থাকলে কোন ধরনের সুবিধা হয় পাতায় যদি পত্র রন্ধ্র বেশি থাকে তাহলে কি সুবিধা হবে পাতায় বেশি পত্র রন্ধ্র থাকলে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্যাসীয় আদান প্রদান বেশি হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা পাতায় যদি পত্র রন্ধ্র বেশি থাকে তাহলে গ্যাসের আদান প্রদানটা বেশি হবে তার মানে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি পরিমাণে করিতে হবে অক্সিজেনও আমরা বেশি পরিমাণে পাব ঠিক আছে তো দেখো এর ফলে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় অর্থাৎ গ্যাসে আদান প্রদান বেশি হলে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটাও দীর্ঘায়িত হয় আর শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হলে বায়ুমণ্ডলে দূষিত কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ বেশি হয় ফলে পরিবেশ কি দূষণমুক্ত হয় তাহলে পাতায় পত্র রন্ধ্র বেশি থাকলে সুবিধা কি কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি পরিমাণে শোষিত হবে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটাও কি দীর্ঘায়িত হবে ত্বরান্বিত হবে ফলে পরিবেশটা কি দূষণমুক্ত হবে কারণ আমাদের পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু দায়ী কারণ আমরা যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করতেছি তো ওই পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করার মতো উদ্ভিদ কিন্তু আমাদের পরিবেশে নাই যে পরিমাণ বনভূমি থাকার কথা ওই পরিমাণ নাই যার কারণে পরিবেশের তাপমাত্রাও কিন্তু দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জন্য পাতায় পত্র রন্ধ্র বেশি থাকলে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি শোষিত হবে এবং পরিবেশ শীতল থাকবে বা ঠান্ডা থাকবে 
তো এরপর আমরা আরেকটা প্রশ্ন দেখি শালক সংশ্লেষণ কিভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এটা আমরা গুরুত্ব তাৎপর্যের ভিতরেও আলোচিত হয়েছে তারপরও তোমাদের এটা অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসতে পারে কিভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে তোমরা একটু লক্ষ্য করো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া আমরা জানি যে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষিত হয় আর অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এটা আমরা আমাদের আলোচ্য অংশে আমরা জেনেছি অর্থাৎ প্রথম ক্লাসটাতেও তোমরা শিখেছো আজকেও এটা বারবার আলোচিত হয়েছে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া যে চারটা উপাদানের ভিতর চারটা উপাদানের প্রয়োজন হয় তার ভিতরে কার্বন ডাই অক্সাইড একটি তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষিত হয় আবার আমাদেরকে সে অক্সিজেন দান করে বা অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এখন পৃথিবীতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ যদি বেড়ে গেল বেড়ে যায় বা বেড়ে গেলে পৃথিবীর তাপমাত্রাও কিন্তু বেড়ে যেত ও দুই মেরুর বরফ গলতে শুরু করতো অর্থাৎ পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে আমাদের যে দুই মেরু যে বরফ আছে এই বরফ গলতে শুরু করতো ফলে পৃথিবী ফলে কি হতো ফলে পৃথিবী বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়ত অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া মানে দুই পাশের মেরুর যে বরফগুলো গলতে শুরু করত আর সাথে সাথে আমাদের কি বসবাসের এটা অযোগ্য হয়ে যেত পৃথিবীটা আর পৃথিবীর এক অংশ তো তলিয়েই যেত শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড শোষিত হয় বলে পরিবেশের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ কি থাকে দূষণমুক্ত থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এছাড়া পরিবেশের অক্সিজেন প্রদান করে শালক সংশ্লেষণে কী করে অক্সিজেন প্রদান করে আর প্রাণীকুলের কি করে উপকার সাধন করে এভাবে শালক সংশ্লেষণে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত হয় তাহলে কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে এটা আমরা জানলাম যে আমাদের এখানে কি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে তাহলে গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে পরিবেশের একটা ব্যালেন্স রক্ষিত হয় অর্থাৎ যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা বের করতেছি ওই পরিমাণ যদি উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে তাহলে কার্বন এবং অক্সিজেনের সমতা রক্ষা হবে তাহলে আমাদের পরিবেশটাও কি উত্তপ্ত হবে না আর দুই মেরু বরফও গলবে না তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে একটা বাড়ির কাজ দিচ্ছি বাড়ির কাজ তোমরা লক্ষ্য করো তো এটা হলো আমাদের একটা উদ্দীপক কার্বন ডাই অক্সাইড এখানে এস এসটা কি হবে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছ আশা করি কারণ প্রথম ক্লাসটা যদি অবশ্যই তোমরা দেখে থাকো তো এখানেও আমাদের আলো প্রয়োজন হবে এই বিক্রিয়াটিতে ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে বিক্রিয়াটি হবে অর্থাৎ প্লাস্টিকের ভিতরে যে ক্লোরোপ্লাস্ট আর উৎপন্ন হবে গ্লুকোজ বা শর্করা এরপর আর একটি উৎপাদ আর এবং পাশে পানি দেওয়া আছে তো বিক্রিয়াটা তোমরা অবশ্যই তোমাদের হয়তো মনে পড়ছে তো এই আলোকে তোমরা যে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবে কর্মচাঞ্চল্যের মূলে কি আছে জীবের কর্মচাঞ্চলের মূলে কি আছে কিছুক্ষণ আগেই আমরা এই বিষয়টি আলোচিত হলো এরপর তোমরা রাতে শালক সংশ্লেষণ হয় না কেন রাতের বেলা শালক সংশ্লেষণ হয় না কেন আমরা একবার শুরুতে এটা আলোচনা করেছি এরপরে যেটা হলো প্রশ্ন তোমাদের জন্য উদ্দীপকে উল্লেখিত বিক্রিয়ায় আর নির্গমন পরীক্ষা বর্ণনা করো আর জিনিসটা কি হবে এটা নির্গমন পরীক্ষা এটাও আমাদের আলোচিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে এরপর সর্বশেষ প্রশ্নটা জীবজগতে উল্লেখিত বিক্রিয়ায় তাৎপর্য গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো তাহলে এই বিক্রিয়ার তাৎপর্য আর গুরুত্ব জীবজগতের জন্য উল্লেখিত বিক্রিয়ার তাৎপর্য গুরুত্ব তাহলে এই বিক্রিয়াটা কী বিক্রিয়া তাহলে এই বিক্রিয়াটার তাৎপর্য আর গুরুত্বটাই কি তো এটা তোমরা বিশ্লেষণ করবে এবং এই সৃজনশীলটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল আশা করি তোমরা বাড়ির কাজ হিসাবে এটা সম্পন্ন করবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আমরা তো এখন ক্লাসের শেষ দিকে চলে এসেছি রমজানেরও শেষের দিকে চলে এসেছি তো তোমাদের সবাইকে অগ্রিম ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা রইল এবং ঈদ মোবারক রইল যেহেতু ঈদের পূর্বে এটাই আমার শেষ ক্লাস ঈদের পরে আবার ক্লাস আপলোড হবে তো যেহেতু রমজানের শেষের দিকে এই জন্য তোমাদেরকে অগ্রিম ঈদ মোবারক রইল তাহলে ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক প্রিয় শিক্ষার্থীরা যেহেতু আমরা এখন ক্লাসের একবারে শেষ প্রান্তে তো আজকে ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই ক্লাসটি তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আর 
অবশ্যই ক্লাসটিতে কোন অংশ বুঝতে সমস্যা হলে আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর ভিডিওটি অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবে আর আমার যে ইউটিউব চ্যানেল মাস্টার মশাই তোমরা সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যাতে যখনই তোমার ক্লাসের ভিডিও আপলোড হবে যাতে তুমি ক্লাসটির ভিডিওটি সহজে পেয়ে যেতে পারো তো ক্লাসের শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো ক্লাসটি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ